সুদীপ্তা শুরু করছি এভি নিউজ প্রথমেই চোখ রাখবো নিউজ হেডলাইনসে পুরো ভোটের আগে জলপাইগুড়ি শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান শতাধিক কংগ্রেস কর্মী এক সপ্তাহের মধ্যে সবজির দাম অর্ধেক স্বস্তি ফিরল জলপাইগুড়ি শহরের বাজারে আসা ক্রেতাদের মধ্যে সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের খেলায় দুশো আশি রানের বিশাল ব্যবধানে চেতনা ক্লাবকে পরাজিত করল দাদাভাই ক্লাব এবার আসছে বিস্তারিত সংবাদে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগদান করলেন শতাধিক কংগ্রেস কর্মী জলপাইগুড়ি পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন তারা নতুন এই কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন উপস্থিত তৃণমূল নেতারা ছিলেন জেলা তৃণমূল নেতা তপন ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক কনভেনার নী গোপাল সরকার এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউনিট সভাপতি সোমনাথ চক্রবর্তী কার্যকরী সভাপতি চিনু মজুমদার সহ দলীয় নেতাকর্মীরা জলপাইগুড়ি শহরের হাকিমপাড়া এলাকায় এই দলবদল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় তার সাথে কংগ্রেস আজকে জোট হচ্ছে সেই জোটে আমরা কংগ্রেস আমরা সিপিএমকে ভোট দিতে পারবো না সেই মমতা ব্যানার্জির যে কর্মযজ্ঞ যে চলছে সে তার সাথে আমরা সামিল হতে চাই সেই জন্যে আমরা কংগ্রেস জয়েন করবো এই তৃণমূলে জয়েন করবো এই সমাজে আপনারা দেখলেন প্রায় শতাধিক কর্মী বিভিন্ন দল থেকে এসে তারা এসে সৌরভের নেতৃত্বে সৌরভের নেতৃত্বে তার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো লরি ভর্তি সবজি ঢুকছে জলপাইগুড়ি সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন বাজারে যদিও বাজারে সবজির দাম একেবারেই তলানিতে গত এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু সবজির দাম প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে গত এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু সবজির দাম প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে সবজির দাম কমে যাওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে জলপাইগুড়ি শহরে বাজার করতে আসা সাধারণ ক্রেতারা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা কেজি সবজি এখন কুড়ি টাকার মধ্যেই মিলছে কোন কোন সবজির দাম আরো কমে গেছে কোয়াশ গাজর ফুলকপি বাঁধাকপি সহ বেশ কিছু শীতকালীন সবজির দাম প্রতি কেজি মাত্র দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বেশি কিনলে আরো অনেকটাই কমে মিলছে অথচ দিন কয়েক আগেও কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশি ছিল এসব সবজি ক্রেতারাও বলছেন সমস্ত সবজির বাজার দর এখন অনেকটাই নাগালের মধ্যে এজন্য অনেকটাই সুবিধে হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের পেঁয়াজের দামও এখন অনেক তাই কমে গেছে বাজারে এখন কুড়ি টাকায় মিলছে প্রতি কেজি বেগুন বাজারে সবজির দাম কমায় ক্রেতারা বেশ স্বস্তিতে জলপাইগুড়ি শহরের দিন বাজার বউ বাজার বয়েলখানা বাজার রাজবাড়ি পাড়া বাজার ও স্টেশন বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে ক্রেতাদের প্রচুর সবজি কিনতে দেখা যাচ্ছে এখন তো কমই বলতে গেলে কারণ দুইটা সিজনের ফল ফসল উঠে গেছে অলরেডি শীতের শেষের দিকে প্লাস আমাদের যে আগামী শীতের পরে যে মরশুমটা সেটারও উঠছে যার ফলে দুইটা মিক্সচার হওয়ার জন্য এখন দামটা নাগালের মধ্যেই আছে আমাদের এই দামটা যদি বারো মাস থেকে তাহলে খুবই ভালো আমাদের যারা মধ্যবিত্ত পরিবার বা গরিব পরিবার আছে শাক সবজিটা খুবই দরকার আমাদের জীবনে এই জন্য এই দামটা যদি বারো মাস থাকে খুবই মানুষ উপকৃত হবে দাম মোটামুটি নেওয়ার মতন আছে ওই পঁচিশ তিরিশ পঁচিশ তিরিশ বিশ চলতেছে পেঁয়াজের দামও কমে আসছে আলু ঠিকই আছে কুড়ি টাকা ওই চলতেছে মোটামুটি ঠিক আছে আগের তুলনায় একটু কম আছে নির্বিঘ্নেই শেষ হলো উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় দিনের পরীক্ষা সোমবার পরীক্ষা শেষে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকে বেরিয়ে আসা পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র নিয়ে খুশি প্রকাশ করে সোমবার পরীক্ষা শেষে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকে বেরিয়ে আসা পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র নিয়ে খুশি প্রকাশ করে আজ ছিল এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বায়োলজি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বিজনেস স্টাডির পরীক্ষা পরীক্ষার্থীরা অন্যান্য প্রশ্নপত্র নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও বায়োলজি প্রশ্নপত্র অন্যান্য বারের তুলনায় একটু কঠিন হয়েছে বলেই জানায় বাকি থাকা বিজ্ঞান বিভাগের অন্যান্য প্রশ্নপত্র কেমন হবে তা নিয়েও পরীক্ষার্থীদের মনে সংশয় তৈরি হয়েছে তবে আজকের পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থীরা ছিল 
কেমন এসছে কোশ্চেন जलपाइगुड़ी गवर्नमेंट इंजिनियरिंग कलेज होस्टेल खाली कर निर्देश दिल कलेज कर इतिमदे राज्य सरकार षोलो मार्च थे एक त्रिशे मार्च पर्त राज्य समस्त स्कूल कलेज इूनिवार्सिटी बंद रखार निर्देश दिए करना भाइर संक्रमण ठेकाते ही निर्देश मत ए सी ए आई सी टी विज्ञप्ति मे इंजिनियारिंग कलेज होस्टेल खाली कर निर्देश दिए कलेज करपक्ष ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঁচটি হোস্টেলে প্রায় এক হাজার ছাত্র রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা পড়ুয়া রয়েছে এই হোস্টেলে সকলের অর্থনৈতিক অবস্থা সমান নয় তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়ুয়ারা নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতে পারে তেমনই নির্দেশ দেওয়ার কথা জানান কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অমিতা ভোরায় করোনা ভাইরাসে যেহেতু আর কি ইউজিসি বা এআইসিটি থেকে একটা নোটিফিকেশন আমরা পেয়েছি যেখানে হচ্ছে কি গ্যাদারিংটা চলবে না প্লাস এবং বিভিন্ন ধরনের প্রিকশন নিতে হবে সেই গাইডলাইন্সগুলো আমরা এআইসিটি বা ইউজিসির কাছ থেকে পেয়ে পেয়েছি যার জন্য আমরা খুবই চিন্তিত ছিলাম কারণ হচ্ছে কি আমাদের এখানে পাঁচটা হোস্টেল রয়েছে পাঁচটা হোস্টেলে অ্যারাউন্ড ওয়ান থাউজেন্ড স্টুডেন্ট থাকে সেই ওয়ান থাউজেন্ড স্টুডেন্ট থাকে কার মধ্যে কী রয়েছে আমরা তো এখনও পর্যন্ত জানি না কিন্তু আমরা স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলেছি প্লাস আমরা ফ্যাকাল্টিদের সাথে কথা বলেছি করে আমরা একটা ইমার্জেন্সি মিটিং আমরা ডিসিশন নেই যে আপাতত আমরা ক্লাসটাকে আর কি আমরা সাসপেন্ড করবো আর কি असुविधा এই করোনা ভাইরাসের যে ব্যাপারটা এতটা স্প্রেড করে গেছে সেটা নিয়েই একটা ভয় তারপরে ছুটিও দিয়ে দিয়েছে তো সেই জন্যই এখন বাড়ি যাওয়া দেখছি খবরে তো বেশ মানে ভালো রকমই ছড়িয়ে আছে তো সেই জন্যই মানে ভয় তো একটা আছেই যে যখন তখনই যে যাত্রাই হয়ে যেতে পারে অপরদিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মঙ্গলবার থেকে বন্ধ থাকবে আদালত তবে জরুরি কাজের জন্য মিটিং এর মাধ্যমে আইএনজিবিরা কাজ করবেন কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বার কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন ও হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে জানান এই যৌথ সংগঠনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার আপাতত কালকে থেকে কোর্ট বন্ধ থাকবে এবং বার কাউন্সিল আমাদের প্যারেন্ট বডি যে ডিসিশন দিয়েছে সেই ডিসিশন আমরা জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন এবং জলপাইগুড়ি হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কালকের থেকে কোর্ট বন্ধ থাকবে তবুও কালকে আমরা জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের জেনারেল বডি মিটিংয়ে বসবো বারোটার সময় আমরা এই লিটিকেন্দ্রের কথা চিন্তা করে আমরা একটা ডিসিশন নিব এটা আশা রাখছি এসডিএর উদ্যোগে প্রায় এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা ব্যয় জলপাইগুড়ি টোপামারি এলাকার রাস্তার কাজে শিলান্যাস করলেন এসডিএর চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মন ও জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৃষ্ণকুমার কল্যাণী সেই সঙ্গে এদিনই পাহাড়পুর ও বাহাদুর অঞ্চলের আরও দুটি রাস্তার কাজে শিলান্যাস করেন এসডিডি এর চেয়ারম্যান বিজয় চন্দ্র বর্মন এসডিডি এর উদ্যোগে তিনটি রাস্তার কাজ হবে বলে জানান তিনি তিস্তা পর্যটন আবাসের বিপরীতে টোপামারি রাস্তার কাজে দাবি ছিল এলাকার মানুষের বেহাল রাস্তার কারণে মানুষকে বহু দুর্ভোগে সম্মুখীন হতে হতো সে কারণে ড্রেনেজ ব্যবস্থা গার্ড ওয়াল সমেত নতুন ভাবে এই রাস্তাটি তৈরি করা হবে বলে জানান বিজয় চন্দ্র বর্মন এদিন নারকেল ফাটিয়ে ও ফলক উন্মোচন করে রাস্তার কাজে শুভ সূচনা করেন এসডিডি চেয়ারম্যান বিজয় চন্দ্র বর্মন ও জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৃষ্ণকুমার কল্যাণী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ ও অন্যান্য তৃণমূল নেতারা फिर विक्षोभ सामिल हलो राज्य कोअर्डिनेशन कमिटी सदस्य 
সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ পালন করেন কমিটির জেলা শাখা সদস্যরা জেলা শাসক দপ্তরের কর্মীরা ছাড়াও শহরের অন্যান্য দপ্তরের কর্মীরাও এখানে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দাবিতে সরব হন অভিযোগ রাজ্য সরকার কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়মিত দিচ্ছে না মহার্ঘ ভাতা ছাড়াই বেতন পাচ্ছেন তারা সীমাহীন এই বঞ্চনার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ সমাবেশ বলে অভিযোগ সংগঠনের রাজ্য কমিটির জেলা সম্পাদক মনোজিৎ দাসের বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন করলেই কর্মীদের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ গত তেরো তারিখ যে চার শতাংশ মহার্ঘতা ঘোষণা করছে তার সাথে আমাদের পূর্বের সতেরো শতাংশ মহার্ঘতা বকে আছে সে সতেরো শতাংশ সাথে একুশ চার শতাংশ সব সাথে একুশ শতাংশ মহার্ঘতা আমরা আমাদের পাওনা হয়েছে এবং গোটা ভারতবর্ষের কর্মচারীরা যখন সেই সতেরো শতাংশ মহার্ঘতা পাচ্ছিলেন এবং তারা হয়তো আগামী মাস থেকে তারা একুশ শতাংশই পাবেন বিভিন্ন রাজ্যের কর্মচারীরা অথচ আমরা পশ্চিমবঙ্গের যারা কর্মচারী সেই কর্মচারীরা আমাদের এখন মহার্ঘ ভাতা ছাড়াই আমরা বেতন পাচ্ছি সুতরাং যাতে আমরা সেই সমস্ত মহার্ঘ ভাতাটা যে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা সেই মহার্ঘ ভাতা আমরা পেতে পারি সেই হিসাবে আজকে আমরা এই কর্মসূচিটা গ্রহণ করেছি ভারতের ছাত্র ফেডারেশনে জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা শিক্ষক ভবনে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য বেকারত্ব এনআরসি এনপিআর সিএএ বাতিল করা ইত্যাদি দাবিতে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং ছাত্র সমাজকে বোঝানোর লক্ষ্যে সেই সঙ্গে করোনা ভাইরাস নিয়ে প্রয়োজনীয় সচেতন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলোচনা করা হয় এসএফআই এর কর্মী সভায় বলে জানান এসএফআই এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য এদিনের আলোচনা সভায় সৃজন ভট্টাচার্যের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এসএফআই রাজ্য কমিটির সদস্য শুভঙ্কর গুহরায় জেলা কমিটি সম্পাদক প্রভাকর সরকার সহ জেলা স্তরের অন্যান্য নেতৃত্ব রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রের অবস্থা খুব খারাপ ক্যাম্পাসগুলোতে গণতন্ত্র নেই পড়াশোনার খরচ বাড়ছে পরিকাঠামোর অবস্থা খারাপ শিক্ষক নিয়োগের অবস্থা খারাপ ব্যাপক আকারে তো এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে ছাত্র আন্দোলন কিভাবে গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে কথা বলতে দু নম্বর কথা এর সাথেই যুক্ত হচ্ছে বেকারির প্রশ্ন গোটা জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে অজস্র বিএড ডিএলএ ডিএড করে বসে থাকা ছেলে মেয়ে এসএসসি ডাব্লিউ বিসি এসপিএসসি কত সব পরীক্ষার ক্ষেত্রে দুর্নীতি তাদের কি তিন নম্বর কথা এনআরসি এনপিআর সিএ এসএফআই কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাবে ছাত্রদের কাছে যাবে প্রতিটা স্কুল কলেজের গেটে যাবে এনআরসি সিএএ এনপিআর যে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিককে বিপদে ফেলে দেবে সেই কথা বোঝাতে এই অগণতান্ত্রিক কানুন ভেদ ধর্মের নামে জাতের নামে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয় মানুষের মধ্যে এমন আইন বাতিল করতে হবে এই দাবি নিয়ে লিফলেট বিলি করে করোনা ভাইরাস নিয়ে মানুষকে সচেতন থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি মাস্কের কালোবাজারি বন্ধে দাবি জানালো এসএফআই এর জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি এই মারণ রোগকে নিয়ে মানুষের আতঙ্ক ক্রমবর্ধমান সে কারণে মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন থাকার বার্তা দিল এসএফআই এর জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি সোমবার সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরের কদমতলা মোড় এলাকায় লিফলেট বিলি করে মানুষকে সচেতন থাকার বার্তা দেওয়া হয় সেই সঙ্গে করোনা ভাইরাসের কারণে মাস্কের কালোবাজারি রুখতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দাবি জানানো হয় এসএফআই এর জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সংগঠনের সম্পাদক প্রভাকর সরকার জানান মাস্কের কালোবাজারির ঘটনা জানতে পারলেই তাদের সংগঠনকে যেন খবর দেওয়া হয় করোনা ভাইরাস নিয়ে মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আমরা মানুষের মধ্যে আজকে লিফলেট বার্তা দিলাম তাতে মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে মানুষকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করলাম এছাড়াও লক্ষ্য করছি যে কিছু ব্যবসায়ী মাস্ক বিক্রির নামে কালোবাজারি করছে আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ করবো যে এই মাস্কের যেন কালোবাজারি না হয় কালোবাজারি যেন বন্ধ করা হয় সেই বার্তাই আমরা আপনারা মানুষকে দিচ্ছি কালোবাজারি দেখলে আমাদেরকে খবর করতে প্রশাসনের চুরির ঘটনার অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ঘটনায় চাঞ্চল্য হাসপাতাল চত্বরে গত চার পাঁচ দিন ধরে ডাক্তারদের কোয়ার্টারেও চুরি হচ্ছে বলে অভিযোগ জানা গেছে হাসপাতালে তৈরি হওয়া নতুন একটি স্টোর রুমে ইলেকট্রিকের কাজ চলছিল অভিযোগ সেখান থেকে প্রচুর তার কেটে নিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতিরা ঠিকাদারের প্রায় লক্ষাধিক টাকার তার চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ জানান তারা এসি লাগাচ্ছিল নতুন এসি কোম্পানির ওদের মাল না লাগাইতে চুরি হয়ে গেছে ওটা লক্ষাধিক 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 এক লক্ষ টাকা তার চুরি হয়ে গেছে বলছে আপনার কোদোয়ালিকে জানিয়েছেন হ্যাঁ সুপার সাহেব বলছে কোদোয়ালিকে জানাবো আমরা
জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের সুপার ডক্টর গয়রাম নস্কর জানান ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ যেটা হলো রিসেন্টলি ছোটখাটো চুরির ঘটনা ঘটছে তা আমাদের পুলিশকেও আমরা ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছি এবং স্টোরের ব্যাপার এবং আমাদের ডক্টরস কোয়ার্টার ব্যাপারে চুরির ব্যাপার নিয়ে পুলিশকে আমরা এফআইআরও করেছি দেখা যাক আগামী দিনে এগুলো বন্ধ হবে আশা করছি কিন্তু গিয়ে দেখেছে ওষুধ সেইগুলো উল্টো পাল্টা করে দিয়ে চলে গেছে জিনিসপত্র সেরকম কিছু চুরি হয় কিন্তু ডক্টরস কোয়ার্টারে ঢুকেছে ঢুকে ওখান থেকে কিছু জিনিসপত্র চুরি করেছে ওই জন্য আমরা এফআইআর করেছি ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধৌলাগুড়ি গ্রামের ভাইলবাড়ি এলাকার ধানের জমি থেকে একটি ময়ূরকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা জানা গেছে ধানের জমিতে একটি ময়ূরকে ধাওয়া করছিল কিছু কুকুর সে সময় বিষয়টি এলাকাবাসীদের চোখে পড়লে তারা ময়ূরটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে রাখেন এরপর তারা এলাকার পরিবেশ প্রেমী সংগঠন এবং বন দপ্তরকে খবর দিলে তারা এসে ময়ূরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান পরে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ময়ূরটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে বন দপ্তর সূত্রে আমগুড়ি এলাকা ধলাগুড়ি অঞ্চলে এখানে একটা ময়ূর দেখতে পায় তো ময়ূরটা সম্ভবত প্রাথমিকভাবে যেটা মনে হলো অসুস্থ আছে তো এখানকার মানুষ এই ময়ূরটাকে উদ্ধার করছে উদ্ধার করে আমাদেরকে খবর দেয় এবং আমরা পাশাপাশি ডিপার্টমেন্টকে খবর দেয় ডিপার্টমেন্টও আসে এই ময়ূরটাকে উদ্ধার করার জন্য তো এই মানুষের মধ্যে একটা সচেতন থাকলাম যে এই এলাকার মানুষ একটা সচেতন যে একটা ময়ূরকে সে সুস্থভাবে এটা উদ্ধার করে এবং সুরক্ষিতভাবে ঘরে রেখে এবং আমাদেরকে খবর দেয় এবং থানায় খবর দেয় এবং পাশাপাশি ডিপার্টমেন্টকে খবর দেয় এই ময়ূরটা রক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত এক স্বাস্থ্যকর্মীর বিয়েতে দেওয়া হলো অভিনব উপহার মারণ রোগ করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচবার উপায় হিসাবে দেওয়া হলো হ্যান্ডবিল ও হ্যান্ড ওয়াশ রবিবার জলপাইগুড়ি ঘোষপাড়ার বাসিন্দা অভিজিৎ ঘোষ ও লিপিকার বিয়েতে উপহারের পরিবর্তে দেওয়া হলো হ্যান্ডবিল ও হ্যান্ড ওয়াশ করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে হলে কি কি নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে তা লেখা রয়েছে হ্যান্ডবিলের মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য সঞ্জীব চ্যাটার্জির উদ্যোগেই এমন উপহারের আয়োজন করা হয় বলছি যে সব জায়গায় জমায় যেখানে হয় সরকার বা সকলে বাতিল করে দিয়েছে কোনো জায়গায় জমাত নেই কিন্তু বিবাহ এই বহুবাত অনুষ্ঠানে একটা ছোট জমাত তো হচ্ছেই তাতে আমরা এই একটা সুযোগে আমরাও নিমন্ত্রিত এসে ভাবলাম করোনা নিয়ে অ্যাওয়ারনেস করা দরকার যারা এসছে তাদেরকে হ্যান্ডবিল দিচ্ছে আর বলছি এবং নববধূ যে এবং যিনি বিয়ে করেছেন তার হাজবেন্ড তাদের দুজনকে ওখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমরা করোনা হ্যান্ডবিল এবং হ্যান্ড ওয়াশ এই দুটো জিনিস ওনার হাতে তুলে দিলাম থেকে এই অভিনব উপহার পেয়ে বেশ খুশি নব দম্পতি নব দম্পতি সহ বিয়ে বাড়িতে আসা সমস্ত অতিথিদের হাতেও তুলে দেওয়া হলো এই একই উপহার বিষয়টিতে সকলেই বেশ খুশি মোবাইলের মাধ্যমে ছবি বানিয়ে কামাল করে দেখালো জলপাইগুড়ির বাসিন্দা দেবাশিস বিশ্বাস মোবাইলে তৈরি হওয়া তার ছবি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেল এ ধরনের ছবি তৈরি করতে গিয়ে দু সালে দেবাশিসরা গড়ে তুলেছেন মোবাইল মুভি প্রোডাকশন এরই মধ্যে তারা মোবাইলের মাধ্যমে তৈরি করেছেন হ্যাপি বার্থডে উপলব্ধি ওয়াটার বন্ডিং কেস নাম্বার টু বন্ডিং নাম্বার টু দুর্গা সেলফি সহ বিভিন্ন ছবি সম্প্রতি ওয়াটার ছবিটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবাশিস বিশ্বাস মৌমিতা দে ঝন্টু সূত্রধর রোহিত আগরওয়াল অমৃত ঘোষ সহ অন্যান্যরা ছবিটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ায় খুশি দেবাশিস সহ কলাকুশলীরা সেই রবিবার রবিবার করে ছুটির দিনগুলোতে শুটিং করে আমরা যে এই হিস্ট্রি ওয়েব সিরিজটাকে তৈরি করতে পারবো সেটাই আমরা কোনোদিন ভাবিনি তার জন্য যে সদস্যরা বা যারা আমাদের পাশে ছিলেন তাদের ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই দুই হাজার সালের মে মাস থেকে আজ পর্যন্ত যে চ্যানেলটি আমাদের সঙ্গে সবসময় থেকে গেছেন সেটি হলো এভি নিউজ চ্যানেল এবং এভি নিউজ চ্যানেলকে জলপাইগুড়ি মোবাইল মেয়ে প্রোডাকশনের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা রাখি এরকম সহযোগিতা আমরা ভবিষ্যতে আবার পাবো করোনা ভাইরাসের দাপটে জলপাইগুড়ির বাজারেও ছেয়ে গেছে রকমারি মাস্ক 
বিক্রিও হচ্ছে জোর কদমে তবে মাস্কের চাহিদা অনেক বাড়লেও চীনের বাজার থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্টকে থাকা পুরনো মাস্কই বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে বিক্রেতারা তারা জানান করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে জলপাইগুড়ি শহরে প্রচুর মাস্ক বিক্রি হচ্ছে বাইরে থেকে আমদানি না হওয়ার জন্য মানুষের চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না বলেও বিক্রেতারা জানান বলেন পুরনো স্টকে থাকা মাস্কগুলো করোনা ভাইরাস রোধের ক্ষমতা নেই তা সত্ত্বেও এই মাস্কগুলো কিনছেন সাধারণ ক্রেতারা দাম মাত্র কুড়ি টাকা जलपाइड़ी शहर साधारण पथचारी शुरू कर बैक आरोही मास्क पड़े बहरे बेर होते देखा जा मारण रोग कर हाथ बाजते मास्क दिखे झुक साधारण मानुष दल शुभ्रजित दास पचात्तर अर्णव चौधरी छियार रान सत्ताशे तेष्टि रान तुले अपराजित था दल अर्णव चौधरी जवा दादा भाई क्लाबर विशाल रान तारा करते नेमे चेतना क्लाब प्रथम बोले उइकेट हर तेर दशमिक तीन ओभारे तरा सब कटी उइकेट हारिए एक त्रिश रान तुले फले दुशो आशी रान विशाल व्यवधान जयी है दादा भाई क्लाब आगामी शुक्रवार लीगर फाइनल खेला है दादा भाई क्लाब बनम आर एसर मध्य शेष कर बढ़ागे न्यूज हेडलैंस और एक बार पूरा भोटे आगे जलपाईगुड़ी शहर तीन नम्बर वार्डे तृणमूल कॉग्रेस जोगदान शताधिक कॉग्रेस कर्मी एक सप्ताह मध्य सब्जी दाम अर्धे स्वस्ती फिर जलपाईगुड़ी शहर बजारे आसा क्रेतर मध्य सुपार डिविशन क्रिकेट लीगर खेल में दुशो आशी रान विशाल व्यवधान चेतना क्लाब के पराजित कर लो दादा भाई क्लाब एखकर मतन एवी निज़ ए पर्यत परवर्ती आसो संबंध नहीं देखते थकून अमर भीषण नमस्कार